മംഗലാപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ലേബലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇരുന്നൂറോളം മദ്രസ അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രസംഗിച്ച സിദ്ദീഖ് ഹിമമിയുടെയും പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരന്റെയും വിശദീകരണം കേൾക്കാം ആദ്യം സിദ്ദീഖ് ഹിമമിയുടെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കാന്തപുരം വിഭാഗത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടിയാണിത് ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ലേബലിൽ ബി ജെ പിയുടെ ബാനറിൽ നൂറുകണക്കിന് ഉസ്താദുമാർ പങ്കെടുത്ത ഒരു പരിപാടി കാണാനിടയായി എന്തായിരുന്നു ആ പരിപാടി ആരൊക്കെ ആരാണോ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിപ്പോ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തുള്ള സ്ഥിതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കാരണത്തിൽ കൂടിയ ഒരു ആളും കൂടിയാണ് അവിടെ നടന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി കൂടാനോ ബി ജെ പി ചേരാനോ നടന്ന സംഭവം ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടുകാരൻ ഉണ്ട് ആരിഫ് എഞ്ചാം എന്ന് പറയുന്ന ജനലക്കെട്ട ഭാഗത്തുള്ള ആള് അയാള് പറഞ്ഞ ഉസ്താദന്മാർക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫോയിലിറ്റിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയറാക്കി കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ലഭിക്കും അതിന്റെ ഫോം പിള്ള പാക്കിസ് വരുന്ന ഒരു സന്ദേ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നലെ പത്താം തീയതി ആണ് അത് എടുത്തു വരുന്നത് ബി ജെ പിന്റെ തലവന്മാരാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ആർക്കു വേണ്ടി ആർക്കാണ് ഈ ധനസഹായം കൊടുക്കുന്നത് ഉസ്താദ്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അത് മദ്രസ അധ്യാപകം വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയുടെ മദ്രസയുടെ ലെറ്ററിൽ ഈ ആളെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ഓഫ് പ്രസിഡന്റിന്റെയോ സിഗ്നേച്ചറും സീലും വേണം എന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഉസ്താദന്മാരും എത്തിയത് ഓക്കെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ ഈ മൂപ്പർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഗവൺമെന്റ് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യാണ് പക്ഷെ തരുന്നത് വിജയിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യാണ് അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നാല് പേരുണ്ടാവും അവരാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് ആ ഇത് ആ ഫോം ഫില്ല ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യത്തെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോം ഫില്ല ആക്കാനും ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മറ്റൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എത്ര ഉസ്താദന്മാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തു അതിലൊരു ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഉസ്താദന്മാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ ഉസ്താദന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വിഭാഗത്തെ മാത്രം കവർ ചെയ്ത് വിളിച്ചതല്ല എല്ലാവരെയും കൂട്ടി അവർ വിളിച്ചതാണ് ഉസ്താദന്മാർക്ക് മുൻകൂട്ടത്തിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുമാരും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എ ബി വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുമാരും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്റെ കണക്ക് കൂട്ടൽ ഇതോടെ കൂടെ അഥവാ പകുതിയോളം ഇ കെ വിഭാഗവും പകുതിയോളം എ പി വിഭാഗവും രണ്ടും അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉസ്താദുമാർ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകളായിരുന്നു എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ മാത്രമാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ല ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിയിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനമോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിലേക്ക് അംഗങ്ങളാകാനുള്ള ആഹ്വാനമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആ പരിപാടിയിൽ നടന്നോ ഇല്ല അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബി ജെ പി അവർ വിളിച്ചു കൂട്ടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഫോം ഒക്കെ ഫുള്ള ബാക്കി സിഗ്നേച്ചർ എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയത് അവർ എത്തിയപ്പോ ബി ജെ പിയുടെ ബാനറുകളും പിന്നെ അവരുടെ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂട്ടി അവിടെ വിളിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നിസാമി സിദ്ധിക്കുമെന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പേരും കൊടുത്ത് എന്നെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം പോയില്ല പിന്നീട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണാത്തത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു തന്നില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു പെട്ടു പോയൊരു പോലെ ആയിപ്പോയതാണ് ഇങ്ങനെയായ ഞാൻ ഒരു സംഘടനാ പ്രവർത്തകനായ എന്നെ അവിടെ ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറ്റണമെന്നൊന്നും
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സമയം തരണമെന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയിലേക്കും മറ്റ് ചേരാൻ വന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരു സഹായധനം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനും അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷങ്ങളോളം വരുന്ന അല്പസംഖ്യാതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഓഫറുകൾ ഇഷാള്ള ഈ പക്ഷം മുഖാതിരി ഞങ്ങൾ എടുത്തു തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കൂടിയതും ആരും ഞങ്ങൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരാനോ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേരാനോ ജെ ഡി എസിലേക്ക് ചേരാനോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജെ ഡി എസും ഇല്ല ബി ജെ പിയും ഇല്ല കോൺഗ്രസും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രാജകീയവും ഇല്ല എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എല്ലാ രാജകീയ വ്യക്തികളും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് ഏത് കക്ഷികൾ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത്ര പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാല് മറ്റുള്ള കക്ഷികൾ വന്നിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലല്ല രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പണമല്ല മറിച്ച് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്നോ നമ്മൾക്ക് അൽപ്പസംഖ്യാത്തർക്ക് അതായത് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിന് ഉസ്താദന്മാർക്കോ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏത് കക്ഷികൾ തന്നാലും എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഹക്കാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കുകൾ ഇപ്പോൾ മെസ്സേജുകളിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ഇമിമി എന്ത് പറയുക എന്ന് കണ്ടത്തിന് ശരി പറയുന്നല്ല ഇമിമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് പറഞ്ഞത് ഇയാളെ ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റൂല അയാൾ ഒരു മഹല്ലത്തിൽ നിർത്താൻ പറ്റൂല അയാള് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഓരോന്ന് ഒരു ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ ഓരോ കൂടെ ഞാൻ അഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയാൽ ജെ ഡി എസിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യത്തില് ഏത് കക്ഷികളാണെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വാങ്ങും എന്നെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കുപ്രചാരം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോ ഈ കർണാടക ഭാഗത്തിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിരലാവുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങളെന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇതിനെക്കാൾ ഇത് അവരുടെ വോട്ടുകൂത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് ആണെങ്കിൽ ഏതൊരിക്കൽ കൂട്ടി നോക്കട്ടെ അവർ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാ നിരക്കും പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വേജാർ അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കണമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും യോജിച്ചതുമല്ല ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടുന്നതും അല്ല ഇനി പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരന്റെ വിശദീകരണം കേൾക്കാം ഇന്നലെ മംഗലാപുരത്ത് നടന്ന ഒരു പരിപാടി ഒരുപാട് ഉസ്താദന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് നടന്ന ഒരു പരിപാടി പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരൻ താങ്കളാണോ എന്തായിരുന്നു ആ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം പരിപാടി പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മുസ്ലിം സമുദായ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ അനുകൂലികൾ കിട്ടുന്ന ആ പള്ളി മദ്രസിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒരു അനുകൂലങ്ങളും ഞങ്ങൾ സർക്കാരിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി മോർച്ച രാഷ്ട്രീയ മൈനോറിറ്റി മോർച്ച ആയിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗലത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കണം അതിനൊന്ന് എത്തുക അവർക്ക് ഒരു സഹായധന പറഞ്ഞ ഒരു സഹായം ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാക്കിയതല്ലാണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അതേ ഉദ്ദേശം ആ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്താണ് സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഒന്നോ അവർക്ക് ഒരു ശമ്പളത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായി അവർ അവർ ഇന്ന പള്ളിയിലെ അല്ലെ മദ്രസിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകമാരെ അവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് സഹായധനം മാസത്തിൽ ഇത്ര സഹായം അവർക്ക് ഇത്ര ശമ്പളം ഉണ്ട് അതിന് ഇത്ര പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ പത്തായിരം ശമ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ഇരുപത് പെർസെന്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഉസ്താദന്മാർ റിട്ടയർഡ് മറ്റേ ഇതാണെന്നല്ലേ എന്ത് ജോലി പിൻപിരിയുമ്പോ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ സൗലത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നലെ അവിടുത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായം ഉണ്ടോ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ സഹായം എന്നിട്ടും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇവ ഇത് അതിന്റെ കൂടി ഞങ്ങള് അതോ
അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എത്ര തന്നെ ഞങ്ങൾ മേടിക്കുവാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗം കേട്ടു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൂരെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ആരും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായി ആര് ഞമ്മക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൂടെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രസംഗിച്ചത് ആ ലക്ഷ എമൗണ്ടിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊതുയോഗം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല എന്നാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ പറയുന്നത് ആട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബി ജെ പി ബി ജെ പിയോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ചുകൂടെ ഇല്ല ഇല്ല സംശയിക്കാനേ ഇല്ല അത് അവർ ഞമ്മളെ നായകമാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ജാസ്തി ആളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്റെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ഈ ഇത്ര ആൾക്കാരല്ല ഞാൻ ഒരു ആയിരം ആൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷണുണ്ടായി എന്ത് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് ഈ ജില്ലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് ഞാൻ വേണ്ടി എന്തിനു എനി ടൈം അത് ഇനി പാസ്പോർട്ട് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആവട്ടെ മറ്റാവട്ടെ ഇനി രാത്രി രണ്ട് ഗണ്ടക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് സംബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങൾ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടായി ആ അഭിമാനത്തിൽ അവർ വന്നതല്ലാണ്ട് ഒരു പൈസ ഉണ്ടതാ മറ്റേതാ ഒരു ആമിഷ അതിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ മേനമകൾ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് അതല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ഇതാക്കി കൊടുത്തിനി ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമായ നല്ല ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ മുസ്ലിംകൾക്ക് എന്ത് അനുകൂലകൾ സെൻട്രലിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതാക്കി തരാം അത് ആ ഇത് വിശേഷിച്ചതല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ആമിഷ കൊടുത്തിരുന്നു ബൈക്കർമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതല്ല അതല്ലാണ്ട് ബി ജെ പിന്റെ പരിചയാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ബി ജെ പിന്റെ പരിചയം ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ദക്ഷിണ കർണാടക ജില്ലയിലെ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് മദ്രസിന്റെ അധ്യാപകർ അതിലുണ്ടായി ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിന്റെ എ പി ഇ കെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എ പി എ പി ഇ കെ സലഫി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം എല്ലാ അതിൽ ഞങ്ങൾ അതിൽ ഏതൊരു താരതമ്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സംഘടന പരമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ എ പി ഒ ഇ കെ ഒ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമോ സലഫിയോ എല്ലാത്തിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടായത് ഏകദേശം എത്രത്തോളം ആളുകൾ ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അമ്പത് അമ്പത് ശതമാന എ പി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാന ഇ കെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു പിന്നെ പത്ത് ശതമാനം മറ്റേ ശൂന്യമല്ലാത്ത മറ്റേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ അബ്ജക്തത വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തത ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിച്ചത് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെന്താണ് ആ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അതല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് കുട്ടിയതല്ല ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ വന്നിന് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സർക്കാർ സൗലഭ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ എന്തെല്ലാം സൗലഭ്യങ്ങൾ അല്പസംഖ്യാസ് ഞങ്ങൾ മൈനോറിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലാണ്ട് വേറൊന്നും ഞങ്ങൾ അമിത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഉത്പാദനവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി എത്തി അത് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാലേ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉത്തരം കിട്ടും അവരെ ആര് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവരത് ആരൊന്നും നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ ആക്കിയിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പോയി എത്തിയായിരി